ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മിസൽനേനിയസ് എക്സസൈസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ടിട്ട് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ടിട്ട് ട്വൽത്ത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ലെറ്റ് എഫ് കോമ ജി ഫ്രം ആർ ടു ആർ ബി ഡിഫൈൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഫൈൻഡ് എഫ് പ്ലസ് ജി എഫ് മൈനസ് ജി എഫ് ബൈ ജി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫും ജിയും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ആർ ടു ആറാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഓൾജ് ബ്രേക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എഫ് പ്ലസ് ജി എങ്ങനെയാണ് എഫ് മൈനസ് ജി എഫ് ബൈ ജി അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എഫ് പ്ലസ് ജി കാണാം അല്ലേ എഫ് പ്ലസ് ജി സീക്കൾ ടു നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എക്സും ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് കാണേണ്ടത് എഫ് മൈനസ് ജി ആണ് എഫ് മൈനസ് ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ഈ മൈനസും കൂടെ മൈനസും വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് എത്രയാണ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ത്രീയും പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കുറച്ച് ചന്തത്തിൽ അങ്ങനെയും എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എഫ് ബൈ ജി എഫ് ബൈ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇതിങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജി ഓഫ് എക്സ് അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ വരും എപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ത്രീ ബൈ ടു ആവാൻ പാടില്ല ബാക്കി ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ലെറ്റ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡേഡ് പെയർ വൺ വൺ ടു ത്രീ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ കോമ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇത് സെറ്റ് ടു സെറ്റ് ആണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഫോർ സം ഇൻഡിജേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഡിറ്റർമിൻ എ കോമ ബി എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് എഫിന് കുറച്ച് ഓർഡേഡ് പെയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൺ വൺ ടു ത്രീ സീറോ മൈനസ് വൺ അതായത് എക്സിന് നമുക്ക് വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈ എന്ത് കിട്ടും വണ്ണ് കിട്ടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലേ അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ആദ്യത്തെ ഓർഡേഡ് പെയർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഓർഡേഡ് പെയർ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ യും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയും ബിയും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു മൈനസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ടു എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് എന്താ എ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ അത് നമ്മളിവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യൂസ് മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലേ അങ്ങനത്തെ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു എ മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബിയും മൈനസ് ബിയും സീറോ ആയി പോകും എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു എയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ആന്ന് കിട്ടി ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നമ്പറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ എന്തായിരുന്നു എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് ടു പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് വണ്ണും കിട്ടി എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൂന്നും കിട്ടി നമുക്ക് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ആർ ബി എ റിലേഷൻ ഫ്രം എൻ ടു എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പറിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓഡേഡ് ബൈ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു എൻ അതായത് എയും ബിയും നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ആൻഡ് എ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ അതായത് എ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓഡേഡ് പെയറുകൾ എ ബി അതാണ് നമുക്ക് ഈ റിലേഷനിൽ വേണ്ടത് ആർ ദ ഫോളോയിങ് ട്രൂ നമുക്കൊരു മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓഡേഡ് പെയർ എ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഫോർ ഓൾ എ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് അപ്പോൾ ഓഡേഡ് പെയർ എ ബി ഈ റിലേഷനിൽ വരണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ എ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓഡേഡ് പെയർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിലേഷനിൽ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എ ഡിയും ബി ഡിയും സ്ഥാനത്ത് എ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ എ ഇട്ട് കൊടുത്തു എ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ അത് ശരിയാണോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓൺലി ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓൺലി ഫോർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ എയ്ക്ക് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ശരിയാണ് എ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസിനും എന്താണ് നോട്ട് ഫോർ അതർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ നോട്ട് ഫോർ അതർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വേറെ നമ്മൾ നാച്ചുറലിലെ ഏത് നമ്പറിന് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് കണ്ടീഷൻ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റിലേഷനിൽ വരുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത റിലേഷൻ നോക്കാം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിലേഷനിലുണ്ട് വിച്ച് എംപ്ലോയീസ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ റിലേഷനിലുണ്ട് എ ബി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എയും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എ ബി എന്ന് പറയണത് ഈ റിലേഷനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് എ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അത് ശരിയാണ് ഇനി ബി എ എന്ന് പറയണത് ഈ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയത് എ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ കണ്ടീഷനിൽ അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ എന്നാ അല്ലാതെ ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്നല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ആണെന്നാ പക്ഷെ അതല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡേഡ് പെയർ ഈ റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ബി
അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഓർഡേഡ് പെയർ എ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ പെയർ ഈ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എ ഈക്വൽ ടു സി റേസ് ടു ഫോർ എന്നാ എ ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഓർഡേഡ് പെയർ ഇതിലില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോൾസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഓർഡേഡ് പെയർ ഇതിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഓർഡേഡ് പെയർ ഇതിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല നമുക്ക് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ എല്ലാ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫൈവ് നയൻ ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ഓഡേഡ് പെയർ വൺ ഫൈവ് ടു നയൻ ത്രീ വൺ ഫോർ ഫൈവ് ടു ഇലവൻ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എഫ് ഒരു റിലേഷൻ ആണോ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് അതുപോലെ എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഇത് രണ്ടും പ്രൂവ് ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരോ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഏരോ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് റിലേഷൻ ആണോ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഏല് ഇനി ബിയിലെ ഏതുള്ളത് വൺ ഫൈവ് നയൻ ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് പെയർ നോക്കാം അതിൽ പെയർ വൺ ഫൈവ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് ടു നയൻ ടുവിൽ നിന്ന് നയനിലേക്ക് ത്രീ വൺ ത്രീയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് ഫോർ ഫൈവ് ഫോറിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് ടു ഇലവൻ ടുവിൽ നിന്ന് ഇലവനിലേക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഏഡോ ഡൈഗ്രം തന്നിരിക്കണേ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ എഫ് എന്ന് പറയണത് സിൻസ് എഫ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി അല്ലേ നമ്മുടെ റിലേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ അതൊരു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻ അപ്പോൾ എഫ് നമുക്കൊരു റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആവുമോ ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ആ റിലേഷനിലെ എവറി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എ ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഇമേജ് ഇൻ സെറ്റ് ബി ഇവിടെ നോക്കിയേ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻ്റ് തന്നെ എടുത്തോ ടൂവിന് ഇവിടെ നയൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ഇമേജ് അതുപോലെ ടൂവിൻ്റെ വേറൊരു ഇമേജ് ആണ് ഇലവൻ അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിന് ഇവിടെ രണ്ട് ഇമേജ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതിന് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു അല്ല ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആവുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം ഇവിടെ ടു നയൻ ടു ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓർഡേഡ് പെയറിനും സെയിം ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ടു ആണ് അത് സെയിം ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ സെയിം വരാൻ പാടില്ല അത് വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തെന്ന് ടൂന് ഇവിടെ രണ്ട് ഇമേജ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതാം ദ ഓർഡേഡ് പെയർ ടു നയൻ and to 11 have the first component same so it is not a so it is not a ഫംഗ്ഷൻ അതേസമയം ഇത് ഒരു റിലേഷൻ ആണ് റിലേഷന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഫംഗ്ഷൻ ആവുകയില്ല ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ രണ്ട് ഒരു സെയിം ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനെ രണ്ട് ഇമേജ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ലെറ്റ് എഫ് ബി ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെഡ് ക്രോസ് സെഡ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബി കോമ എ പ്ലസ് ബി അതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതിൽ എയും ബിയും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് ഈസ് എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം സെഡ് ടു സെഡ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ നമ്മുടെ എഫ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണോ സെഡിൽ നിന്ന് സെഡിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ രണ്ട് ഇമേജ് വരാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഒരിക്കലും സെയിം ആവാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മ
സീറോ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ വന്നു എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു സീറോ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് വന്നു അതായത് നമുക്ക് അടുത്ത ഓർഡർ പേർ കിട്ടി ഇവിടെ എ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആയത്ത് എലമെൻ്റ് അതായത് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു കിട്ടി അതായത് സീറോ ടു ആദ്യത്തെ ഒരു ഓർഡർ പേർ നമുക്ക് സീറോ വൺ കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു ഓർഡർ പേർ നമുക്ക് സീറോ ടു കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരോഡൈഗർ എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കി നോക്കി ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ടു അതായത് സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് ടൂലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിന് ഇവിടെ രണ്ട് ഇമേജ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും സെയിം ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിനും സെയിം ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ എയിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്കാണ് അതായത് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലേക്കാണ് ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ഹയസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടർ ഓഫ് എൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എഴുതില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്നിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടർ ഏതാണോ വരുന്നത് അതിലേക്കാണ് അത് അതിൻ്റെ ഇമേജ് വരുന്നത് ഫൈൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് നമുക്ക് എഫിൻ്റെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഹയസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടർ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഹയസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടർ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഫോർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എന് നമ്മൾ നയൻ എടുത്തു ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് നയന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ ത്രീ അല്ലെ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടർ എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടർ ഓഫ് നയൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് എഫ് ഓഫ് നയൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അല്ലേ നയണും ത്രീയും ആ ഒരു പെയറാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഫോർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെന്നെ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ ടെന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടർ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഹയസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഫോർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത നമ്പർ ഇലവൻ എഴുതാം ഫോർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ഇലവൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ഇലവൻ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ ആണ് ഇനി ഫോർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ട്വൽവിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൽവിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഇനി ഫോർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ തേർട്ടീന് നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ എഫ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടി ഇത് സെറ്റ് ഫോർ ഓഡേഡ് പെയർ ഏതൊക്കെയാണ് നയണിൻ്റെ ഏതാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നയൻ ത്രീ ഒരു ഓഡേഡ് പെയർ അതുപോലെ ടെന്നിൻ്റെ ഏതാ കിട്ടിയത് ഫൈവ് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ഓഡേഡ് പെയർ ഇലവൻ ഏതാ കിട്ടിയത് ഇലവൻ തന്നെ അപ്പോൾ ഇലവൻ ഇലവൻ ഒരു ഓഡേഡ് പെയർ അടുത്ത് നമുക്ക് ട്വൽവിന് ഏതാ കിട്ടിയത് ത്രീ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ത്രീ ഒരു ഓഡേഡ് പെയർ പിന്നെ തേർട്ടീന് നമുക്ക് തേർട്ടീൻ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അത് അടുത്ത ഓഡേഡ് പെയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖമല്ലേ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റുകളുടെ സെറ്റ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഏതാ വരുന്നത് ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇലവൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ത്രീ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വീണ്ടും എഴുതുന്നില്ല പിന്നെ തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫൈവ് ഇലവൻ തേർട്ടീൻ അ